Vamos a abordar varios aspectos que ya tienen que ver con la conformación de la pose final. Si bien partimos de la pose T, esta pose T está determinada para poder entender las dimensiones, volúmenes, posibles elementos estructurales que se van a presentar, pero no significa que vaya a ser la pose final. Si vamos a trabajar partiendo de una pose de acción, es decir, una pose en la que el personaje ya tenga algún tipo de conformación física de su actitud y de su personalidad. Para ello es importante tomar en cuenta que bien pueden ser poses, digamos que con una rodilla en tierra o sentada, pero para poder dimensionar muy bien las características del personaje es conveniente tomar una pose de pie, así sea en una posición pasiva o en posición digamos que de trote o en una posición de sorpresa, pero es importante para poder tener una claridad mientras se va uno tomando en cuenta y entendiendo las dimensiones de los personajes en términos ya de escultura como tal. Para eso, obviamente, tenemos varias cosas que tomar en cuenta. Uno, cuando nosotros utilizamos la cinta aislante, pues podemos ver que puede llegar a pasar que de pronto se empieza a desprender, se va tostando el pegante, y por eso vamos a utilizar el alambre dulce como una forma de apretar, de, digamos que de determinar características de cierre que son importantes para que no se vaya a desprender el alambre a medida que vayamos trabajando, porque una vez iniciemos, por ejemplo, con el relleno inicial de papel aluminio si esto empieza a moverse pues se va a desbaratar todo y va a ser muchísimo más problemático entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es darle a esto un proceso digamos que de, de cierre vamos a tratar de simplemente ir trabajando esto no tiene que ver con muchas vueltas pero vamos a utilizar en este caso las pinzas para entorchar este material esto que va a permitir obviamente va a permitir que nosotros podamos eh, generar mucha presión sobre esa zona va a quedar asegurándolo de manera definitiva y va a favorecer posteriormente lo que es el moldeo sin ningún tipo de problemática como que es, se desbarate el alambre o que tengamos problemas de algún tipo de desajuste sino que realmente vamos a poder empezar a eh, trabajar sin tener ningún tipo de preocupación Una vez terminamos de entorchar, obviamente pueden sobrar pasos, la idea no es dejar esto de esta manera tan, tan abierta, sino que pues podemos recortar un trozo, no hay que cortar demasiado para evitar que se pierda la presión del entorchado, lo vamos a cortar de manera que se pueda asegurar que no va a afectar, no nos va a chuzar, no va a generar material adicional y lo doblamos sobre sí mismo. para que no estorbe en la volumetría del personaje bien, ahora como segundo punto aquí lo que hicimos fue modificar un poco simplemente aprovechando el material adicional que tenía el alambre lo que hicimos fue modificar un poco la pose pensando en que va a tener un pie más adelante que otro simplemente voy a aprovechar este concepto lo que hice fue colocar el pie contrario simplemente y lo que hice fue utilizar desplazar un poco hacia adelante dejando el ojal muy atrás muy colocado entonces eso nos cambia la postura frente digamos que la posición y nos va a permitir jugar un poco más con lo que va a ser el personaje y no va a quedar simplemente un personaje en pose T sino que va a tomar una pose de acción que es mucho más interesante y más llamativa para trabajar a continuación vamos a tener que empezar a crear toda la parte superior para crear la parte superior vamos a trabajar el mismo sistema de entorchado con estos alambres laterales para que quede muy seguro, muy firme. Obviamente vamos a utilizar la cinta, pero el alambre para terminar de rematar. Necesitamos calcular la distancia sumando todo lo que es el movimiento del alambre, cómo baja, cómo da la vuelta, cómo se vincula, cómo da nuevamente la vuelta, cómo se vuelve a meter. ¿cierto? Tenemos que meter todo este proceso y de lo mismo del otro lado, cómo entra, cómo vuelve y da la vuelta. Entonces tenemos que regular este proceso, tenemos que plantearnos el hecho de que primero tenemos que hacer la cabeza a partir de la cabeza lo metemos por acá, doblamos y aquí aseguramos que hacemos la vuelta entonces claro, para eso necesitamos como la medida completa calcular esto, esto, el doblez, el vínculo y subir una vez calculemos eso, pues obviamente tenemos dos lados exactamente iguales eso nos va a permitir calcular obviamente una medida vamos a dar un poco más de aire a la cabeza para que cuando peguemos todo el papel aluminio de esto podamos digamos que generar un poco de, de trabajo de, de amarre muchísimo más práctico porque muchas veces el problema que tenemos con esto es que cuando hacemos el, solamente como una línea el papel aluminio tiende a voltear y a moverse cuando es la cabeza entonces vamos a tratar de tener este proceso para poder generar una dinámica muchísimo más práctica ahora 
Aquí lo que vamos a hacer es sostener, igual que hicimos con el entorchado para la base o para el soporte, vamos a entorchar un poco este material. Como pueden ver aquí lo que estamos haciendo es al revés, en vez de utilizar el destornillador como parte fundamental de esto, simplemente es para sostener el cuello, cosa de que no se nos vaya a cerrar, por decirlo así, este ojal, sino que lo tengamos de esta manera. Aquí ya estamos llegando a lo que sería el cálculo que tenemos planteado para nuestra cabeza. Ya está llegando a lo que sería acá. Aquí perfectamente podríamos seguir entorchando, igual eso no es eh, relevante, pero el problema sería que no pasara a través de la... De la del agujero que ya está ocupando espacio por los anteriores alambres entonces por eso no lo entorchamos completo para que pueda entrar directamente entonces ahora sí lo tenemos que digamos que agregar que va a ser importante ir doblando y desdoblando aquí vamos a tener que acudir un poco a, a hacer ciertos eh, ajustes progresivos pues aquí ya nos queda digamos que la altura que tenemos determinada para el personaje hemos claro hasta dónde llegó cada una de las partes ya sabemos más o menos cuál es el porcentaje que tenemos de composición, igual la casa puede quedar un poco más arriba, lo importante es empezar a tener estos elementos de construcción, aquí vamos a doblar este componente de acá y aquí doblamos este componente de acá, que es donde se nos vuelve práctico y muy útil, pues un poco de cinta aislante simplemente, vamos a tener la cinta aislante de esta manera, para hacer unos eh, primeros seguros o, o vínculos y que no se nos vaya a mover demasiado todo el entramado mientras lo logramos definitivamente con el alambre esto simplemente es una medida transitoria con la que vamos a empezar a organizar un poco la estructura de estos, eh, de estos segmentos Una vez tenemos esto, pues obviamente tenemos que tratar, es muy conveniente hacer el cruce de los brazos en el sentido opuesto para poder también, digamos que trabajar de una manera mucho más eh, cohesionada y que vaya generando más robustez en el proceso. Entonces digamos que los dobleces acá los tiramos en sentidos opuestos. Como pueden ver aquí, el uso de la de la cinta es muy conveniente muy muy conveniente aquí tenemos que mirar a ver si las alturas nos están dando digamos que las características claro que tenemos que esto tiene que doblarse un poco para volver a colocarse acá y de acá desprender los brazos entonces realmente no están a ras volvemos con este con las pinzas hacemos el doblez en esta parte para que añada un poco a lo que sería la forma del cuello ya lo tenemos de esta manera, aquí vamos a tener que amarrar otro alambre, aquí nos va a dar un entorchado de alambre, todos estos elementos los vamos a utilizar también para poder tener el papel aluminio más fijo, y ya posteriormente aquí vamos a poder tomar una medida, la medida básica que vamos a tomar con un lápiz, ver si de pronto este largo nos va a dar, entonces digamos que acá necesitamos medir este largo, y apenas nos da la altura adecuada, como pueden ver yo puedo utilizar un poquitico más de este elemento, puedo recortarlo posteriormente la punta de los brazos digo que están quedando un poco más largos entonces yo sé que en este punto de aquí para abajo ya puedo utilizar este material para lo que van a ser los brazos ya tenemos en este caso nuestros, nuestro personaje ahorita vamos a tener que hacer los cierres con los alambres vamos a aprovechar para hacer el entorchado de esta parte superior pero obviamente ya nos queda una medida que tomar si esta medida viene desde acá por ejemplo nosotros podemos hacer uso de esta medida y saber que aquí se nos está quedando un pedazo de más no importa lo importante digamos si nos queda un poco pequeño después de eso lo resolveremos más con la parte de, del material ya sea arcilla, ya sea resina o ya sea plastilina que a que el alambre nos quede de más entonces digamos que ya con esta medida trabajamos aquí el cierre de este proceso y sabemos que acá nos tenemos que cortar un buen trozo 
Ya con estos elementos ubicados de esta manera, podemos pensar en que tenemos el personaje. Vamos a amarrar un poco el, el, el alambre antes de pasar a la siguiente parte que es colocar la pose de acción. Que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces voy a cortar un trozo de alambre dulce. Vamos a cortarlo de esta manera. Y acá vamos a utilizarlo para hacer un cierre. ¿sí? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Este cierre va a ser el que nos va a dar, digamos que la, la capacidad práctica, voy aquí a hablarlo nuevamente, de, eh, de que quede muy asegurado el material. Nuevamente cuando ya veamos que está listo el entorchado, lo que hacemos es cortar el material restante para que veamos que no quede un excedente excesivamente grande en términos de material y vamos a intentar digamos que doblarlo para que no estorbe demasiado en la ubicación dentro de lo que es el proyecto ya tenemos este elemento ya nos da digamos que la pose T aquí tendremos que nuevamente hacer un cierre un entorchado que lo vamos a trabajar en este momento para que digamos que quede mucho más seguro esta zona y no quede bailando tanto sino que quede asegurada con un tal Bien, aquí ya tenemos la estructura sujeta, ya tenemos digamos que asegurada, esto va a hacer que sea muchísimo menos digamos que las variables de movilidad, pero adicional a esto lo que vamos a hacer es ya pensar en la pose de acción, ya tenemos claras las alturas, ya nos da un poco manejo de las proporciones, aquí podemos terminar de cuadrar cuando ya estamos metiendo la parte digamos que del volumen, si aquí quedó demasiado hal, pues simple y llanamente aquí podemos apretar un poco y nos va a permitir poder jugar un poco más con esto, entonces simplemente es como cuestión de tener en cuenta esos elementos. Pero ya tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que se tiene una pose que está estructurada y que tiene como esta, esta, esta constitución, pues vamos a trabajar pensando en ese tipo de elementos, es decir, el brazo desde lo que serían los hombros, tomando en cuenta nuestro marco de estructura, yo sé que los hombros vienen por este lado más o menos, eso implicaría que de aquí en adelante este brazo debe subir, debe doblar en esta posición más o menos, ¿cierto? Y más o menos la mitad nos va a dar un poco acá, lo que va a ser el brazo en esta posición aquí obviamente luego voy a ir con el baile de aluminio cuando ya tengamos el primer capa de volumen dando claridad sobre cómo va a ser este elemento y sobre lo que va a pasar con la muñeca en términos globales bueno como vemos finalmente aquí también hicimos una torsión para el brazo obviamente podemos pensar ya luego más adelante apenas estemos haciendo el modelado con el papel aluminio que nos va a dar como las posibilidades de empezar a ver volúmenes y formas más relacionadas no solamente con este sketch sino también pues con la forma en general eso nos va a dar una idea de cómo se ve el personaje y pues obviamente ciertas características que nos van a dar como un, como un resultado muchísimo más activo y mucho más interesante que simplemente pues un personaje en pose